what the Prime Minister has said and the attacks that are being made. It is very dangerous. And they forget that in independent India, the first terror attack came with the three bullets that were fired at the fire of father of the nation. You forget that. And they're making such attack. And we are in the elections. The elections are in full swing. The destiny of this beautiful state, Karnataka state, which is known for its development, its culture, its service to the freedom struggle, and it is also internationally renowned as the Silicon Valley of India, that Karnataka is going to script its destiny in a few days. And what destiny? When on one side, the Prime Minister says things which bring down the standard of political life to the lowest level, to touch the native of political state in this country. I condemn it wholeheartedly, and it is dangerous. We, the Congress people, are fighting on positive agenda. We, we are fighting for the development of the state. We are fighting for the welfare of the have-nots. We will carry it forward. We will bring the past glory of Karnataka back to Karnataka. This is our positive agenda. The positive agenda is going to be victorious. We are going to win, and I appeal to the people of the state, please don't place your destiny, your, your well-being in the hands of dangerous people who make unreal attacks. They don't talk of things which are real, which is the reality. They dwell in unreality. So please be very careful of such dangerous people. I condemn them once again. Admire. ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯಾದಂಥ ಮೀರಾ ಕುಮಾರಿಯವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾಷಣ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಡಕು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಹಾನಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ದಾರಿನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋಮು ಒಂದು ಏನು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೆಲುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳಮಟ್ಟದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಜೊತೆ ನಂಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈ ಆ ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗಲಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಧಾರ ರಹಿತವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ್ ವಲ್ಲಭ್ ಅವರು ನಾನು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡಿನ ಅನೇಕ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಕ್ರ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕದು ಇಂತಿಂಥವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಜೊತೆ ಇಂಥ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಆ ತಾಕತ್ತು ಇದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರ ಜೊತೆ ನಂಟಿ ನಂಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನೀವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅದಕ್ಕೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡು ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಏನು ದ್ವಂದ್ವ ದ್ವಂದ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಆ ಅಜೆಂಡಾ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು ಮೀನಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಜೆಂಡಾ ಮೇಲೆ ಜನ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾ ನೋ ಬಡ್ ಈಸ್ ಅಬವ್ ದ ಲಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಶುಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಜನ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಟು ಸೇಫ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24